kontynuując refleksję, medytację nad przypowieścią o tych kobietach, pannach roztropnych i nieroztropnych, nie umknęło to naszej uwadze, że mądre panny potrafiły wejść za zamknięte drzwi w największej ciemności z oblubieńcem. I to jest takie pytanie, ukryte pytanie dla mnie i dla Ciebie, być może na zastanowienie się adoracyjne. Czy potrafię być z Chrystusem w takiej największej ciemności za zamkniętymi drzwiami? Jak owe mądre Panny. Czy potrafię nie uciec do ludzi w takim momencie? Najczęściej dzieje się wieczorem albo nawet trochę później. Że jest ten moment wyboru między zostaniem samemu, samą, a pójściem na przykład na ostrą pogawędkę do dwunastej. Czasem się tak zdarza, że nie potrafimy w tym momencie wytrzymać bez ludzi i szukamy telefonu, listów, no nie wiem co, wszystkiego, filmów, rozmów. A jeszcze raz to powtarzam, że dla nas osób poświęconych Bogu to noc, ciemność. To jest bardzo ważny moment. Co robimy po komplecie ze sobą? To nie jest wcale moment, w którym schodzi się z drabiny, schodzi się z krzyża, w którym wychodzi się z pracy. To jest moment, w którym dopiero się zaczyna coś dziać. Właściwie to przez cały dzień przygotowujemy się do tego, żeby tą ciemność przeżyć z Bogiem. Eucharystia, rozmyślanie, brewiarz, praca, rozmowy z ludźmi, czytanie duchowne, wszystkie różańce, wszystko to zmierza po to, żeby ostatecznie zostać sam na sam z Nim. Twoja ciemność to jest trening śmierci. Twoja noc to jest trening śmierci. Jeśli nie umiemy przeżyć tej nocy z Nim, ze zamkniętymi drzwiami, to myślę, że śmierć będzie dość długo u nas męczyć. Zauważcie, że wtedy jest też najwięcej pokus do czegokolwiek. Wtedy najwięcej się grzeszy. Wtedy najłatwiej zdradzić Boga, wtedy najłatwiej się załamać, wtedy ludzie rozpaczają albo robią głupie rzeczy. W ciągu dnia jesteśmy dość oficjalni. Dość nieprawdziwi. Mundurki nam w tym pomagają. Ale kiedy mundurek zawiśnie na kołeczku, zamkniemy drzwi, wtedy cała prawda wychodzi na jaw człowieku. Jak spędzam noce. Za zamkniętymi drzwiami, jak mądra panna, z tą lampą, z oliwą. Czy ganiam wtedy właśnie dopiero jak głupia panna i szukam oliwy, żeby ktokolwiek dał mi trochę namaszczenia, przyjemności. Przez jakiś czas, no już czas temu oczywiście, jak przychodziła ciemność noc, czyli dziewiąta, dziesiąta, to spędzałem długie godziny przed komputerem, mailując albo używając innych komunikatorów. Niby to w celach ewangelizacyjnych, nie? Ale tak naprawdę to była ucieczka przed Bogiem. Użyczcie nam swojej oliwy, mówią głupie panny. Takie osoby domagają się dla siebie uwagi. Innych zmuszają do tego, żeby się nimi troszczyli. Oczekują idealnego podziwu. Dajcie nam swojej oliwy, czyli namaśćcie nas. Oczekują miłości, uleczenia. Miłosierny Samarytanin używał do leczenia ran czego? Właśnie. Więc one ciągle są jakoś tak zranione, obolały te osoby i potrzebują, żeby ktoś jej tak bez przerwy głaskał i namaszczał. Chcą ciągle sycić się Twoim podziwem i zachwytem. A być może Ty jesteś taką osobą i nagle otwierasz oczy i mówisz, Boże, co ja robię z tymi ludźmi? Dlaczego innych zmuszam do tego, żeby ciągle się nade mną użarali? 
Dlaczego nie trafię w Jezusa? Nie? Inne znowu osoby dość konsekrowane uwielbiają przyjęcia. Radość, emocje, zabawa, natychmiastowe zaspokojenie ich potrzeb smakowych i innych. Kierują się zasadami moje potrzeby są ważniejsze niż innych. Ograniczenia i obowiązki dotyczą innych, ale nie mnie. Inni zawsze są winni, ale nie ja. Zawsze chcę przecież dobra, chcę natychmiast, oczywiście dobra dla siebie. Jeśli czegoś nie mogę otrzymać, złaszczę się i tu pienuszką. Lub czuję się skrzywdzona, skrzywdzony. Nie jest ważne, jak ktoś się czuje, kiedy go wykorzystuje. Ważne, jak ja się czuję. Dajcie nam oliwy. Jeszcze raz. Dlaczego ludzie więc udają tak religijnych? W większości wypadków religijność, zachowania religijne służą ludziom po to, żeby ukryć ich, ukryć ich bezbożność. Tylko, że czy Pan Bóg się da na to nabrać? Czy On jest takim naiwnym dziadkiem na chmurze, który ciągle przysypia i nie wie, o co chodzi na dole? To ci ludzie raczej są naiwni i myślą, że da się zwieść Bóg ich pozorami religijności, ich pustymi lampami. Co z Twoją lampą? Możesz zorientować się po pewnym symptomie, że jesteś głupią panną. Jak na przykład o godzinie 20 lub 21, gdzieś koło tej pory, schodzisz, że tak powiem, z krzyża i przeistaczasz się zupełnie inną osobę, nie? Jakby Boga nie było. Jak kiedy odmówisz komplety i wszystkie modlitwy i czujesz, że spadł ci kamień z ciężar, z ciężar z serca i myślisz sobie tak, no, nareszcie mam to wszystko z głowy. Czyli Boga mam wreszcie z głowy, nie? To jest pusta lampa. Ona się męczy modlitwą. Zmusza siebie. Diabeł oczywiście też dolewa tej oliwy do ognia, tej nieprawdziwej, bo przepracowuje nas, gania nas po to, żebyśmy mieli dość Boga i dość modlitwy, żebyśmy sobie obrzydzili to bycie z Jezusem. Chcę jeszcze podkreślić to, proszę sióstr, że religijność jest dla wielu gwarancją bycia kimś wartościowym. Może już w coraz mniejszym stopniu, bo świat się zmienia. Ale jeszcze tak jest. Jeśli ktoś czuje się bezwartościowym z jakiegokolwiek powodu, będzie doznawał takiego usilnego nacisku, pragnienia, podniesienia swej wartości w ten sposób. Tacy ludzie nie mają celu życia w tym, by być jak najbliżej Jezusa za jakąkolwiek cenę, ale dlatego przyjmują religijny styl życia, by czuć się sami lepsi, lepszymi. Celem nie jest Jezus, tylko oni sami dla siebie. Religijność jest tylko oliwą, której domagają się od Kościoła, od innych. Pamiętam taką scenę i nigdy w życiu jej chyba nie zapomnę, jak po pewnej pielgrzymce Pewien szacowny kapłan zajmujący dość wysokie stanowisko w hierarchii kościelnej oparł się o ołtarz, patrzy na lud, tak kiwa głową i mówi Witaliście mnie jak Cezara. To był przejaw ogromnej skromności jego. Mimo swych wysiłków człowiek może ciągle czuć jakiś niedosyt uzupełniania bogactwa swojej osoby. A więc innych ludzi może potrakta, potraktować jak dojne krowy, które dają oliwę, nie? Które zaspokajają jego potrzeby. I oni tacy ludzie potrafią tylko brać. Głupie panny, widząc pustkę swych naczyń, zwróciły się do mądrych z domaganiem użyczcie nam trochę waszej oliwy, bo nasze lampy gasną. Czy można pożyczyć czyjąś duchowość na chwilę nawet? Idą na łatwiznę, inni za nich mają pracować, inni dla nich muszą pracować. 
Oliwa jest na pewno namaszczeniem Ducha Świętego, ale pamiętać trzeba, jeszcze raz to podkreślę, że służyła też do namaszczania królów i proroków. Użyczcie nam swojej oliwy, czyli potraktujcie nas jak królowe, jak hrabianki, jak książąt, jak hrabiów. Z wyjątkowym namaszczeniem nas potraktujcie. Użyczcie nam swojej oliwy. To są ludzie, którzy domagają się wyjątkowej czołobitności od innych. Nie? Z tego powodu tylko, że są konsekrowani. Czy to ładnie tak? Tak się zastanawiam nad sobą, nad swoim kapłaństwem. Zastanawiam się. Czy ja powinienem się domagać honorów? I obrażać się, jeśli ktoś nie zauważy i nie powie mi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W każdym razie głupie panny nie wiedzą, kim są, ale wiedzą, czego chcą. <śmiech> nie wiedzą, kim są, nie mają swojego ja, ale wiedzą, jak zdobywać cześć od innych, jak się domagać uhonorowania. Ludzie puści wewnątrz nieustannie domagają się od innych specjalnej troski, zainteresowania, uznania, zaangażowania, zauważenia, szacunku, pochlebstw, komplementów. Uważają, że inni powinni ich otaczać specjalnymi względami i mają obowiązek spełniać ich zachcianki i potrzeby, obowiązek spełniać ich wszystkie pragnienia. Wszystkie ich pragnienia są jednak pustką, dlatego mają potrzebę usilną zaspokojenia. Inni ludzie nie mają prawa wyznaczać swoich granic, mają ich tylko ciągle zaspokajać, nie ma prawa się nikt im sprzeciwić. Gdy napotykają sprzeciw, mszczą się, obrażają się, odgrywają rolę ofiary. Bo jak to jest, jest bezczelność, żeby, mi się, żeby mnie ktoś nie pocałował w nogę na przykład. Istnieją ludzie, którzy uważają, że właśnie jest to bezczelność. Jeśli ktoś nie zauważa ich wielkości, nie wymienia ich tytułów, nie honoruje ich, nie zachowuje się wobec nich czołobitnie, to jest bezczelność. Każdy człowiek musi dla tej osoby być życzliwy, dyspozycyjny, na każde załowanie, na pstryknięcie dwóch palców. Inni powinni tylko dla tej osoby pracować, podporządkowywać się, użyczać ze swoich dóbr i robić to, co ta osoba jeszcze nie wypowiedziała, ale już ma w głowie. Inni powinni się bez przerwy domyślać, o co jej chodzi. Ona nie musi mówić, ale inni powinni się już domyślać, o co chodzi. Wszystko, co najlepsze i czego w danej chwili potrzebują, od razu im się powinno należeć. Inni powinni śmiać się z ich dowcipów, nawet tych najgłupszych i zupełnie nieśmiesznych. Inni współczuć im powinni, gdy się oni męczą z czymś. Inni powinni domyślać się ich kaprysów. Inni powinni mówić to, co oni chcą usłyszeć w danej chwili. Inni mają być zapleczem, materiałem, pionkami. Głupia panna. Więc głupia panna często wygląda na bardzo mądrą. Bo się wszystko kręcić ma wokół niej. Jest w centrum. 